e, kitabu cha Daniel mlango ule wa kwanza kichwa cha somo la leo kinasema kusimama na Mungu katika kizazi kiovu Daniel moja kichwa cha somo kinasema kusimama na Mungu katika kia, kizazi kilichopotoka e, tumesomewa jumla ya mistari iko na moja kwenye mlango wa kwanza kitabu cha Daniel wiki iliyopita tulianza kitabu hiki cha Daniel lakini hatukwanza na mlango wote tulihubiri habari za au tulifundishwa habari za kitabu chote kile tukakiweka katika muktadha wa makusudi ya kile kitabu e, na kadhalika sitarejelea sana mtu ambaye anapenda kujua haya maneno ya unabii anaweza haya maneno yanapatikana katika mitandao mbalimbali kwa watu tunayarusha kwa hiyo unaweza kurejelea pale kwa nini mlioko hapa mlikuepo mnakumbuka e, kwa hiyo leo tunaangalia sasa mlango wa kwanza Hoja kubwa tuliyoiona huko tumeshasomea ile mstari wa moja ya kwanza. By the way nitangulia ku, e, ku, kuonya kidogo kwamba kitabu cha Daniel ni milango yake ni mirefu refu kabisa. Eh huu ndo mlango kidogo mfupi mfupi au kama miwili na yenye mstari wa 21 ambayo inaweza sio michache. Eh sehemu nyingine unafika mimi mstari 46 na nini. So eh ukihubiri kidogo ni changamoto lakini tutaweza kwa nguvu za Kristo. Eh kwa hiyo leo ndo tunaona sasa tutaona hoja tu isoma au e, masimulizi tuliyopata katika mlango. Yaani tunachofanya ni kwamba tunachukua yale masimulizi tuna kwanza tunayaelewa ni nani Daniel ni nani na nina nini. Halafu tunaangalia kilikuwa na makusudi gani wakati ule. Halafu tunaangalia ina maana gani katika maisha yetu kila siku. Ya sasa na yajayo. E, ndio inaitwa application au e, matumizi au maana ya yale maneno e, tutayaishi vipi sisi. E. Kwa hiyo tunachokiona leo mambo ambayo tumesoma kwenye mstari mstari moja ni habari za kusimama katika kweli ya Mungu hata kama kizazi kilichokuzunguka wanadamu leo kuzunguka hawana habari za Mungu na hiyo habari ipo mpaka leo je iko mpaka leo iko zaidi iko zaidi eh kwa hiyo ni kanuni wazi kwamba kila muda unavosogea eh kiwango cha kumwacha Mungu kwenye uwaso wa dunia kinaongezeka ukirudi nyuma miaka kumi, 20 30 50 na kadhalika kina wenda nyuma kiwango cha watu wanaovaa uchi watu wanao tena matendo yasiyo kwa kabisa na, na hekima na na, na staha kinaongezeka kila kukicha eh kwa hiyo naweza nikasema kwamba haya mambo tunaona wakati wa Daniel eh, eh ni kwa sasa ni zaidi sana kwa hiyo hii kitabu kinatufaa zaidi kuliko labda wakati hata wakati wa Daniel eh tumeona nini tumeona habari za na tutarudi sasa mstari moja moja lakini tutoe picha kubwa taswira kubwa e, tumeona e, kwa ujumla tu vijana wanne ambao ni Daniel tumewazoea kwa majina ya kikaridayo Daniel e, Shadrach Meshach na Abednego walikuwa na majina yao ya Kiyahudi wakanyang'anya wakapewa hayo tuliyozoea e, Daniel Shadrach Meshach Abednego na inaonekana walikuwa ni wengi wale vijana so kusoma mwanzo pale tutaona mwanzo ni mamlango ona kwamba walikuwa ni kundi kubwa lakini waliotajwa ni hao wanae kama wawakilishi eh wale vijana wanapelekwa pamoja na wayahudi wengine kwenye utumwa kwa mfalme Nebukadnezar kwenye nchi ya Ukaldayo, Babeli, jina lao jingine hapa ametumia neno Shinari, eh, majina yote hayo ya huko. Wako kule wa ni nchi inayoabudu miungu mingine, haimwabudu Mungu wa mingu, haimwabudu Yesu Kristo kama ambavyo leo tumeabudu wakiwa huko wanaanza sasa kuingizwa katika ile mifumo ya kule waabudu hata kuja kuona mlango wa tatu wa wanne wa tano kuendelea wanalazimishwa kuabudu masanamu sasa kabla hawajafika hatua ya kuabudu wanaanza kwanza kulishwa hekima ya kule kufundishwa hekima ya kule kufundishwa fikra za kule e, na ina maana gani leo ina maana gani leo ina maana kwamba e, leo hii vijana maana hawa walichukua kwa vijana umri haujatajwa lakini eh ni walikuwa ni watu ni vijana ambao wako katika umri wa kusoma kwa so, leo hii hata mtu ana miaka 30 anaitwa kijana hawa watu walikuwa wana miaka 30 kwa so, sio umri wa kusoma hawa wanasema wanatakiwa wafundishwe hekima ya wakalidayo leo hii maana yake ni nini na tutakuwa tunarudia hiyo hoja baadaye kidogo eh maana yake vijana wa leo eh vijana watoto rika la kusoma eh, ni mapenzi ya shetani ni mpango wa shetani kuwafundisha hekima ya dunia 
ndio maana eh kwa hiyo tuta je wa je kama shetani anapenda kuwafundisha wanadamu vijana na hahangaiki na watu wazima tutaona kwamba hata wafalme wafalme wao walichukuliwa lakini hatuoni watu wao wanachukuliwa na kwanza wengine waliwao waliona kwamba walishakuwa kwa watu wazima hakuna atakacho wafanye eh wao wanashughulika na watoto eh wao wanashughulika na watoto na vijana eh kwa hiyo tutaona sasa kwamba katika hao vijana wanne eh wanaazimia hem tusome ule mstari wa nane mstari wa nane anasema hivi lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hata jitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi kichwa cha somo leo tumesema nini ni kusimama na Mungu katika kizazi kilichonajisika amen Ona fikiri kwa nini Mungu anaita msali kama huu au mlango kama huu katika maisha yetu? Ili kusudi tufundishe. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa kumi. Eh, Wakorintho wa kwanza mlango wa kumi, eh, Paulo ana ana anatufundisha katika agano jipya makusudi ya kusoma haya maagano ya kale. Anasema mambo hayo m, e, alikuwa anarejelea kitabu cha hesabu. Same friend wana wa Israel walikuwa wamekwama kwama kiroho na nini? Anasema yali fundishwa yali eh yameandikwa ili kusudi yatu eh yatufae yatuwase sisi eh kwa hiyo haya danwe yanaandikwa ili kusudi yatufae sisi wazazi tunaolea watoto wanaokuwa eh na kadhalika ngoja mwambie ni itakufaa sana wewe unaisikia na mimi naye nina kutembea na Mungu wako hasa katika giza la dunia Hebu angalia kiwango cha mchunguza niende kwenye mitandao mitandao wala uhitaji kuchunguza vipo tu viko watu wazi wengine utajikuta tu vinarushwa kwenye group hata ujua aliye kurushia eh angalia watoto wa miaka mitano, saba, kumi wanafai wanaongea maneno ya, ya uchafu ushoga usio kwa kawaida kitu ambacho hata wazazi wao hawajawahi kusikia na na yasema ni kweli sio kweli sio kweli hata hivyo nakata maneno mengine hasa hayatamtiki. Eh, hey, mengine hayatamtiki. Na Mungu akunabidi friend tuwe kupata binti hapa wakazi kusaidia. Eh, hey, nakumbuka yule mtoto alikuwa na anakata pant. Wako wengi lakini nitoe mfano wa yule na sasa mtaja jipo. Yaani mtoto hajafikisha miaka kumi ni binti. Hajafikisha miaka kumi na nane na dhani, alikuwa hata kumi na saba sidhani kama imetimu lakini mipango alionayo kwenye masimsimu yake na maeneo aliyozunguka akifanya vitu maisha ya watu wazima tena nao ma, makahaba na majambazi sio kawaida ah je ukipata neno linaweza kukutakasa na kukuleta katika nuru ya Kristo Uta, utahitaji nini zaidi hiyo ndio maksudi ya maneno ya leo hakuna sababu ya kuja hapa tukatumia saa nzima tuko tunazunguka na vitambaa vyeupe tunatoka majazo ni kujidanganya ku eh lengo kubwa la mahubiri neno kubwa ya neno la Mungu makusanyiko ya, ya kimungu ni kuzilisha roho yale mambo ya kuruka ruka na vitambaa mkaruka mkapiga sarakasi mkafanya nini wakaja mbele wa kuimba wanaonyesha maungu na uchafu kule ni kuulisha mwili tena kwenye madhabahu ya Mungu kule kuli, kule kule ni kulitukana jina la Mungu. Tulishaka kuona katika kitabu cha Mathayo na sehemu nyingi nyingine lakini Mathayo ndani kwa mlango wa tano tulisoma eh. Yesu alipokuwa anahubiri, Biblia inasema wanafunzi wake wakamjia, watu walikuwa wanakuja kujifunza, wakakaa chini na yaka kaa aka, aka, anza kuwafundisha. Tunapoingia katika ibada ni muda wa kutulia sehemu kubwa na kuanza kusikia maneno ya Mungu na kufundishwa ndivyo Kristo alichofanya sasa kama Kristo alikuwa wanakaa chini wanafundishana wa, hawa leo hii kwenye makanisa wanapokuwa wanaruka ruka kufundishana inaweza kaja hata dakika mbili nayo haipo wengine wanaingia wanatoka anafanya nini watakuwa wanafuata Kristo yupi sasa eh hmm? wanakuwa wanafuata Kristo Kristo wao maana Yesu anasema watakuja ma Kristo wengi wa uongo leo hii yako ma Kristo mengi ya uongo Aidio Kristo sio lazima awe ni umbo unaliona ni ile roho ile. Eh, roho za mpinga Kristo ndio Kristo ya uongo. 
zinazofundisha kinyume na alichofundisha Kristo zinazotenda kinyume na alichotenda Kristo Maneno haya magumu Eh Maneno ya nini ya, ku, ya kutujenga Eh ya kutujenga Wewe wame shetani anatafuta sana roho ya Anatafuta roho ya kila mmoja na kazipata nyingi chocha chelezo zipata eh Eh kwa hiyo tunaona kwamba uh, mstari ule wa nane ndio umekuwa kama kipimo kabisa ndani akaazimu na inaonekana aliazimu sambamba na wenzake wale eh, kwa sababu tunaona mlango tu watatu wale vijana wana, wana bila hata atumoni ndani ile mlango watatu wanakataa kuabudu sanamu hiyo ile kwa lina kichwa cha dhahabu na nina nini mpaka kwenye miguu ya chuma eh kwa hiyo wakaazimu wao kwamba dunia zinaenda hivi sisi tunaenda hivi Hivi vyakula hivyo kwa walitakiwa wale vyakula vya mfalme. Wanywe pombe za mfalme. Eh. Wao vina katika ulimwengu wa leo wa vyakula vya mfalme kwa vitu vile vikawa vina vigezo. Wao wakaomba Biblia ya Kiswahili inasema wakaomba kula mtama ni uongo. Kusoma kwenye King James kitabu kicho kilicho tafsiriwa mwaka 1611 1611 mpaka 1611 E, kutoka katika lugha ya, ya kwanza kabisa ilipoandikwa Biblia wale watu waliokuwa naandika maneno ya Yesu waliandikwa lugha ya Kigiriki eh ndio kikatafsiriwa kinasema wakaomba chakula kilikuwa kinaitwa pars pars ni jamii ya kunde maharage ama hizi protini za mimea hizi eh wana kwambia mtamu eh kwa hiyo anyway ni sasa Yeye mtu anaweza kuangalia tunaona kwamba sasa e, kama wakati wa kina Daniel kwamba shetani anataka watu awalishe vyakula vilivyo tiwa unajisi awalishe na mara nyingine sio chakula cha mwili anataka kukurisha chakula cha roho kilicho najisika akuhubiri njiri ya za, za uongo ndio maana yake aku, 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 akuhubiri akulishe vionjo vya mwili vitu tunavyoviona vitu tunavyovisikia na nini Mwana mwambie sina maana kama ukitoka hapo unasema kwamba naendelea kuacha kila kitu nilikuwa nafanya hapana jipe muda maana ukitaka kukatiza kitu mara moja unaweza ukashindwa Mungu anataka twende pole pole kwanza tuanze kuelewa ile ile ile, ile falsafa ya kimungu makusudi ya Mungu tukiwa tu consistent tukiwa tunaenda mbele bila kurudi nyuma eh pole pole dokta yale yote yaliyokuwa magumu kwako Mungu anayaweza mwenyewe eh eh Nicho ndio maana ya maneno. Eh. Eh. Okay, em 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 twende mbele. Watu naona hoja tu yona ni nini? Napenda kuwa kila siku narejelea kila wakati actually. Kila wakati nirejelee katika nukta za mkubwa so. Unataka kuona kwamba kuna kizazi kimepotoka, kuna dunia imepotoka, imejawa na kila takataka, alafu kuna kina Daniel mimi na wewe. Na wewe unaitusikia kutokea mbali. Eh kuna Mesha Shedra Abedinego eh ambao wanasimama na Mungu wao na Mungu utaona ana, 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 hawaangushi wewe kwambie Mungu wakati mwingine tunoka kadhalika ametuangusha au kama hajali au hajafanya ni kweli tunakutana naye mimi nyenye nimekutana naye kwa nini kudanganya lakini Mungu hatuangushi sisi ndio tunamaangusha Mungu ndio kweli kabisa eh sisi ndio tunamaangusha Nilo ndio sawa anasema katika Ezekiel sehemu fulani nadhani Ezekiel 18 pale anasema eh nyinyi mnasema kwamba njia zangu sio sawa enyu wanadamu je njia zangu si ndizo ziko sawa je njia zenu si, si, si ndizo zisizo sawa eh tunaweza tukafika sehemu fulani mimi mwenyewe nimefika huko mimi yeye naweza nikakanyaga huko nikapita huko ukadhani kwamba labda njia za Mungu haziko sawa za kwako ndizo ilikuwa sio sawa bana tena pole pole tutagundua kwamba njia za Mungu ziko sawa njia za Mungu ni zipi ni Biblia Eh. Hey. Sasa twende katika zile hoja ilikuwa nikautangulizi karefu karefu kidogo makusudi tuweze kupata uh, picha kubwa. Hoja kwanza inasema nime nime hii mistari shina moja imekuwa kwenye hoja tatu. Eh, hoja tatu au kama m, m, mawazo matatu tofauti. Lakini zote zinajibu hoja moja ya kusimama na Mungu katika kizazi kilichopotoka. Emwe nikuulize wewe ulio hapa. Na wewe unayetufuatilia. Je, uko tayari kusimama na Mungu wako? Sina maana kwamba 
yani moyo wako una, unalielewa hilo kwamba kuna sababu ya kusimama katika kuyasimamia yale ampendezea ya Mungu hata kama dunia haieni hivyo we binti uko tayari kuvaa mavazi yanayompendeza ya Mungu yaliyo sawa sawa na maneno ya Mungu Mungu atambie kwamba mvae mavazi ya kujisitiri hata kama wanadamu wengine wanavaa mango ya kuonyesha mango yao uko tayari Mbona sisikii jibu Haya basi kama uko tayari kazi yako Oja wazi anasema shetani anawatafuta vijana tena wasomi Eh shetani hatafuti tafuti Ona nani shetani anamka asubuhi anapambana na na yale manani yale mateja mateja yale Asha kamata Yeye anatafuta na wale wanaonekana wana 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 maarifa wanaenda mbele aende nao mbele Ndiyo, tusome mistari mitano ya kwanza eh, kwa pamoja alafu tui, tui chakate kidogo alafu tuta eh, tutasonga mbele mstari wa kwanza nasema hivi katika mwaka wa kwanza nasoma Daniel moja mstari wa kwanza katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yehoyakimu huyo ni mfalme kama wa, wa, wa tatu kutoka mwisho baada ya Yehoyakimu aliingia Yehoyakim baada ya Yehoyakim akaingia Sedekia mambo yakaisha Watatu kutoka mwisho wa ufalme ule eh, wa, wa, wa Yuda huo anasema katika mwaka wa 3 kwenye kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda Nebukadnezar mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru akaupiga eh akauchoma ndo maana yake bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake mfalme huyo na kamato huyo pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu naye akavichukua mpaka nchi ya Shinali mpaka nyumba ya Mungu akaviingiza vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu. Ngoja kuambie, leo hii Biblia hii neno la Mungu makusudi ya Mungu hata wokovu wamechukuliwa kutoka kwenye makusudi na kwenye ngome ya Mungu na kuingizwa katika ngome ya mashetani. Ndio? Nenda katika makusanyiko makubwa makubwa ya, ya dini dini yanakusanyika kwa jina la Yesu Kristo. Nenda kwa mtu mmoja anaitwa hapo 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 nani hapo. Mtu mmoja anaitwa Kuhani siji nani? Kuhani Musa wanafanya ushetani wazi wazi na wenzake sio mmoja sio wawili sio hata eh vyombo vya nyumba ya Mungu maneno ya Mungu Biblia ya Mungu makusudi maombi hata wokovu vyote vimepelekwa katika nyumba za mashetani wewe mwambie Mungu ashindwi atajitwalia mamlaka yake lakini anataka kumaonyesha wanadamu kwamba unakosea wewe na mimi unapo mpa e, shetani e, wasaa fursa ya kufanya e, ya, ku, ya, 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 ya kutumia mambo ya Mungu niliyokupa wewe uyalinde uyatunze Mungu ametupa wanadamu hii dunia tuisimamie alafu tukamkabidhi shetani ndio maana yake kwa kwanza alifanya hivyo kwa ni Adam na Eva eh msari wa tatu anasema mfalme akamwambia Ashpenaz mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya wana wa Israel baadhi sikiliza ya wana wa Israel kwani na uzao wa kifalme Biblia inasema watu waliookolewa sio katika Petro anasema ni uzao wa kifalme makuhani wa Mungu maana kumbuka ya maneno Petro wa kwanza mlango wa pisi mlango kwenda huko Mstari mlango wa pili mstari wa tisa na kuendelea hapa. Eh. Anasema na wauzao wa kiungwana, hawa ni watu safi safi. Hapa hachukui maana nini matakataka. Eh. Vijana na waeleza wanaowataka, vijana wasio na mawa. Tuendelee. Wale ambao ni 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 ni, 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 ni. umechaguliwa wazuri. Wazuri wa uso wajuzi wa hekima Ningesema hawa kwenye ulimwengu wa leo ni wale waliopata nafasi ya kwenda kwenye masomo usomi nitakuwa nimetafsiri vibaya Biblia wajuzi wa hekima werevu kwa sababu ya maarifa yao wenye kufahamu elimu ukisoma kwenye King James neno elimu King James au hata neno elimu kimsingi in e, tafsiri yake ni neno lake ni sayansi Hawa ni wasomia. Hawa wamefaulu wamefanya PCB, wamefanya PCM, wako vyo vikuu hapo. Eh, lakini wametoka katika nyumba ya familia wa Kristo. 
Ukifika pale nenda kawakabidhi e, haraka haraka. Kama ni vijana wa kike nenda kawakabidhi ma, ma, manguo yanayoonyesha maungo yao. Nenda kawakabidhi vidonge vya kuzuia mimba na kuwaletea kasa matumboni na kwenye matiti yao. Kawaangamize ndio maana wewe wamee sasa hivi kitu kinacho mambo yanayoendea kwenye mavio na ma, hasa mavio viko kwa sababu sekondari kidogo kuna sheria kuna sheria sheria fulani sekondari bado si mpaka sekondari za, za juu kidogo za sekondari za high school wanazita advance level lakini nenda kwenye vio vikuu wanafunzi wa degree na diploma wana uhuru mkubwa sana wa kufanya kila chochote eh anasema wenye kufahamu sayansi watakaoweza kusimama katika jumba la mfame eh, hawa ndio watakao takiwa baadaye wakitoka bali ndio watakuwa wahubiri eh hawa ndio watakao kuwa wanabeba maono ndio watakuwa nasoma masomo eh tena alimwambia wafundishe elimu ya wakalidayo na lugha yao hawa watu watoe kwenye biblia wafundishe mambo ya dunia ndio maana Eh. Sasa turudi kwenye mkuta za wasomo. Somo tumesemaje kitu cha somo? Kusimama na Mungu katika kizazi kilichopotoka. Mwana mwambie, unaweza ukasoma maarifa ya dunia vizuri bila kuacha ya Mungu. Vizuri kabisa. Eh. Wa kwanza ni Daniel. Daniel baadaye alipenda muda wote kila alichokuwa kinakifanya, kile kinapata nguvu za na, na uvuvio na kibali cha Mungu, mbele za wafalme na bado Elimu aliyopata lakini Mungu wake alikuwa juu ya vyote. Je, wewe Mkristo kijana? Wewe um, Mkristo vyote vile vika lako lote huko tayari falsafa zako, fikra zako, mashauri yako. Nakumbuka tulipokuwa tunasoma kitabu cha kitabu cha ma, cha, cha, cha Isaya bado tunaenda nacho. Stari mlango nadhani uko mlango wa 30 na 29. Yes, sir. Mungu akawa na shushutuma anasemaje? Anasema wanatafuta mashauli lakini sio kwangu mimi. Je, tuko tayari kutafuta mashauri yetu? Wakati tunaenda kutafuta mchumba, wakati tunaenda kuchumbiwa, wakati uko na amua kufanya maamuzi ya nini? Uko tayari ku... wakati uko nafanya maisha yako unaendea maisha yako ya ndoa. Uko tayari kutafuta mashauri ya Mungu ya, ya ndoa zako. Ndio maana Eh? Ndio ndio maana yake. Eh. Hebu Kwa hiyo msali ule wa wa nne anasema tena msali wa nne mwisho anasema tena alimwambia wa, awafundishe elimu ya wakalidayo na lugha yao. Maana yake nini? Awaondolee yale waliotoka nayo kutoka kwenye nyumba ya Mungu huko Yuda na Yerusalemu, awapachike haya mapya dunia na nimeelewa mali. Wewe ulize Uki, ukijua hekima ya walimwengu ya Mungu ikakaa pembeni. Ukawa huko hapa hujui Biblia yako ina vitabu vingapi? Hujui kuna ni hujui hata eh, nilikuwa nauliza kabla kuja hapa, kabla tuanze. Eh silaha za Mkristo. Hujui hata silaha za Mkristo siku wapi? Hujui hekima ya Mungu, hujui mithali mlango wa kwanza mpaka wa 31 hujui chochote lakini unajitoa Mkristo unafanya nini? Unadhani alafu kajua na hiyo sayansi yote unadhani utakuwa umefaidi sana. Utakuwa hujafaidi sana. Kweli kabisa. Eh. Utakuwa hujafaidi sana. Mimi ha, mimi hata hiyo sayansi hiyo hiyo huo ufahamu hayo maarifa ya dunia nini nayo lakini hayawezi yakawa mbele ya kuijua kweli ya Mungu nikikaa hapa naweza nikamwambia kwamba kitabu cha Samuel wa kwanza mlango wa ngapi uko wapi Mungu anasema nini kuna, kuna mashauri ya Mungu wapi nikayafata naweza nikashindwa ni kuyafata katika udhaifu wangu hapa na pale lakini inaanza na kujua kweli ya Mungu lazima nani mtajua kweli na ile kwenda kufanya hudu je unajua kweli ya Mungu je unaikubali kweli ya Mungu je unajua iko wapi Eh. Tunaingia hapa tunaanza kitabu kimoja tunakimaliza tunakiweka pembeni tunaenda kingine tunajenga msingi juu ya hicho tunaenda kwenye kitabu kingine hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Eh. 
Juni wa Mungu anaota. Ba, Ngoja niambie baadaye tutaona huku nyuma mwisho kabla maki watu wengine tutoka sikia hasa baadaye tukachoka kidogo lakini tuliko hapa tuchoke wanaochoka ni wale wa mbali. Una uki simama na Mungu hata haya ya dunia tutakuja kuona hawa wana wa wa Israel akina Daniel baada ya kufanywa tathmini au anapigwa mtihani wa mwisho wanapigwa kile kinaitwa university examination walionekana UE inaitwa walionekana wana, wana ni bora mara kumi. walionekana ni bora mara kumi. lakini huku kwenye ucha Mungu na utakatifu ni bora mara zote wewe mwe mwambie ukiwa na Mungu huna utapungukiwa na chochote Bwana ndiye mchungaji wa Em ni nani anaweza kadhani kwamba ukimlingana Mungu wako ukampenda ukamlingana ukamtumikia ukamtafakari ukampa moyo wako mpa vitu em niambie kwamba kuna sehemu nitakuwa nimepungukiwa sehemu fulani Alafu twende tukaifute Zaburi ya 23 inayosema Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na chochote Kwa sababu ukionekana umepungukiwa maana yake Zaburi itakuwa inadanganya itabidi tuifute Bwana ndiye mchungaji wangu Eh Mtuende mbele kidogo. Kwa hiyo tunaona kwamba ni mapenzi ya dunia ku, 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 kuchukua u, u, u. lengo kubwa kabisa ni watu wenye <coughs> ni wana wa Mungu, ni watu waliookolewa wenye ufalme wa mbinguni ili kusudi iwalo, i, iwazamishe katika dunia. Wewe kwambie Shetani na uovu wake kina chake hakina mwisho hata kuzamisha mpaka mbali sana. Huno uwezo kujua ni lini ni watu mtagusa chini. Dawa yake ni kutokubali kuingia katika shimo lake. Utafanyaje? Okay, hapa na pale utajikwa hapa hapa na pale utafanya nini? Sababu vile vile wewe umeambia pia Mungu ategemee kwamba wewe mtakatifu ambaye sisi ni watakatifu kwa, kwa sababu ya Kristo ya ne. Ya neema ile tufunivazi la haki la Kristo. Lakini hutategemea kwamba utakuwa huwezi ukakosea popote pale pale. Utakuwa tunakosea tunainuka tena. Lakini inahitaji discipline hali ya juu ya kiroho na ya ki nguvu ya Mungu ili kusudi tutembee katika hiyo hali ya kusimama na tunapoanguka Biblia inasema tunaye muombezi, tunaye Kristo anayetuombea kila siku mbele za baba na roho mtakatifu Mungu na sio kama anatuombea anatenda mwenyewe. Eh? Twende kwenye hoja ya pili. Eh? Kwa hiyo mstari wa 5 anasema huyo mfalme akawaagiza posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa. Hiyo ni kimsingi amesema ametumia neno uh, wine na kwa vile vile kwa mfalme wa kidunia wa maabudu ma shetani alikuwa anatumia ni, ma, ni mapombe hayo eh aliyokunywa akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka mitatu ili kwamba hatimaye wasimame mbe yani hawa baada ya miaka mitatu wa, wana, wana graduate yani ni kama muda wa degree wa degree baada ya miaka mitatu wa graduate waonekane kwamba wamesha shiba wamesha ila dunia wakaielewa vizuri wamesahau mambo ya Mungu wao eh na hicho kipindi sio kusema kwamba ndio watakuwa wamemaliza kuila dunia hapana ndio sasa wataanza kuishi sasa baada ya kwa ni, ni ni tatizo endelevu hili hoja ya pili inaanzia mstari wa sita mpaka wa 16 ni ndefu kidogo eh, inasema na tudai na kwambia wewe na mimi jifunze kutumia kauli nzuri kupata unachokihitaji. Ni ni ni, ni somo la ki ni, 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 ni busara fulani. Mbona nikufundishe hili neno na mimi nijifundishe. Eh, wewe kwambie hata ukiwa na miaka sabini unaweza kusoma hiki. Leo hii makwaruzano ya wanadamu, labda mtu na bosi wake. Labda mtu na na mmewe na mkewe labda mtu na mzazi wake wote wale wanaohusiana kwa namna moja au nyingine makwaruzano yanatokana na kauli zetu zinazokuwa zikuwa mbaya na attitude iliyoko nyuma ya kauli attitude yani ule ule mtizamo 
Eh, hebu tusome. Kwa hiyo tuna tutaona tutaona Daniel anakataa kulishwa hivi vitu vilivyo tiwa unajisi vya mfalme lakini lugha anayoitumia inamletea mafani ufanisi na kama angeenda akasema ah sitaki vyote vile tu haya akawa mkali angeshindwa lakini anatumia lugha ya kihekima mwana kufundishwa wa kijana tena hii ni lugha inamfaa binti zaidi kuliko kijana na kijana vile vile lakini lakini zaidi binti kweli kabisa kujitahidi kujitu, kujua kutumia maneno yenye hekima mbele ya watu tunao negotiate nao mambo leo hii unaweza kusikia wewe unaambia unaweza kusikia ndio anakuambia nilikuwa nataka kwenda kanisani e, lakini e, baba amenizuia au mume amekataa kwa sababu ulitumia lugha kali kwa sababu hukutimiza wajibu wako so ndani anakuambia alisema wajibu wetu ni kuonekana na afya nzuri mbele za mfalme baada ya miaka mitatu lakini hatuitakiwi haitupasi kula chakula kichafu hicho kilicho najisika kiroho ili uzidi tuweze kuonekana tuna afya nzuri akatoa mbada unataka kwenda kanisani e, acha umempikia mmeo chakula sio unaenda kanisani unakuja saa tatu usiku hajala analiwa na mbu alafu nitegemee kwamba akuruhusu eti ulikuwa umeenda kwa Yesu kumbe mwingine ulikuwa umeenda hata kucheza cheza au kufanya mambo yako ah nimesema kweli sasa ni kweli hiyo eh wewe tusome yale maneno anasema hivi basi msara sasa basi katika tulikuwa tunaangalia kipengele cha kauli na hii sio kitu utakisoma ndani ya siku moja mbili tatu hapana au mwaka wa kwanza hapana ni, ni vitu ambavyo vinataka maneno ya Mungu jamani hayafanyi kazi ndani ya miezi misita tu peke yake ni vitu ambavyo tunatakiwa tuviishi pole pole vinakuja kubadilisha mifumo na mi, na, mi, na, na, na utendaji wa, wa, wa networks zetu ndani kwa ndani hatimaye tuna tunaulingana Mungu eh basi katika hao walikuwepo baadhi ya wana wa Yuda Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria mkuu wa, wa matoaji akawapa majina alimwita Daniel Beshaza na Hanania akamwita Shedrak na Mishaeli akamwita Meshak na Azaria akamwita Bedinego lakini Daniel aliazimu moyo wake ya kuwa hata jitia unaji siku chakula cha mfalme wala kwa divai leo kunywa basi akamwomba yule mkuu wa matoaji ampe ruhusa asijitie unaji unaona kwamba anamwomba Hakuenda kusema toka hapo. Sisi ni watu wa Mungu bwana. Unatulishaje hiyo vitu? Eh, hapana alimuomba. Emtoni baada ya kumuomba alimuomba, alitumia jamani ki hivi hivi vitu vitakusaidia wewe na mimi. Hivi vinamfaa mfanya kazi mbele ya ya bosi wake. Awe ni wa serikalini au kwenye kampuni binafsi. Eh. Wazi mimi ni habimfai sana mtu na jirani yake. Kwa sababu pale hakuna mkubwa na mdogo. Majirani wanalingana lakini kuna mtu eh, hapa mme na mke inaingia moja kwa moja hapo mtu na bosi wake hivi ni nani ambaye hana bosi hapa mtu kwa, bab, kwa, kwa Mungu wake tumuombe Mungu katika utaratibu leo hii nienda kwenye magazeti unamuomba Mungu hivyo kama vile unamwekea eh eh Hebu kumbuka Ibrahimu alimwombaje Mungu alipokuwa anailia Sodoma na Gomora na nakumbuka pale. Mlango wa 18 wa kitabu cha Mwanzo. Alimwombaje? Alimwomba akasema Bwana kama nimpata kibari machoni mwako. Anasema ninaomba ni nene na wewe ama karao mara moja tu hii peke yake. Hebu hebu kumbuka Ayubu alipokuwa anaongea na Mungu mwisho wa si kama amesoma hiyo Biblia, Ayubu anasoma kwa kusoma Biblia. Mwisho ni kwenye Ayubu mlango wa 42 alipokuwa Mungu anamwambia Ayubu ukuu wake. Ayubu akasema kwa kweli nilicho kinena na na na, na. yani alijishusha. Eh. Hey. Yale maombi tunayojifanya eti ni ujasiri mbele za Mungu. Hebu 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 hebu. Hebu toka toka toka. Yale pale hakuna maombi pale. Ni kuweka. Sehemu ya kwanza kabisa wewe baba unatakiwa Waweke watoto wako mbele za Mungu kila siku kwa unyenyekevu na hofu. Unaweza kusema bwana wewe unatoa kwa sauti. Hapa sio kwamba naomba, hapa niko na ubii Mungu anasema paza sauti piga kelele. Sisitiza. Lakini siku tukiomba tutatulia, tutaongea kwa hekima 
na hekima na, na, na heshima eh jifunze kutumia kauli nzuri kupata unachokitaka msema nani Daniel anaomba msema basi Mungu alimjalia Daniel kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matoashi unaona ukienda kwa njia nzuri Mungu anakupa kibali nani ambaye anapenda kibali cha Mungu Mungu akupe kibali katika njia nzuri Akupe kibali katika kauli zako. Akupe kibali mbele za mahitaji yako. Unayo kuona yahitaji kwa watu mbalimbali. Akupe kibali. Mungu anamjalia Daniel. Sasa aliangalia nia yake. Eh. Mkuu wa matoashi mstari wa kumi, akamwambia Daniel, "Mimi namwogopa bwana wangu mfalme aliyoagiza ninyi chakula chenu na kinywaji chenu, kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi?" kama nyuso za vijana hirimu zenu vijana nao lingana yani hirimu kama sambamba na ninyi eh wenze, wenzio eh wenzenu anasema kwa kufanya hivyo mtahatirisha mta kichwa changu mbele ya mfalme ndipo Daniel akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matoashi amemweka juu ya Daniel na Hanania na Mishael na Azaria tafadhali utujaribu sisi watumishi wako kwa muda wa siku kumi na watupe eh hapo nimesema sio mtama Biblia King James inatumia mtama ametumia pause au eh, kama kunde au maharage watupe kunde tule na maji tunywe Mwana kwambie Mwana kwambie msikilize sio lazima hata kama itakulazimu kula vyakula vyenye viwa vyenye vitutubisho vidogo visivyo kuwa na na na, 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 na vitamu sana vinavyovutia sana iki kulazimu kufanya hivyo kwa ajili ya Mungu. Wewe wamie, sio lazima u, uletewe chipsi na na, na na mayai na nini ili kusudi ujichafue. Unaweza ukala chakula kidogo, ukala ugali. Lakini ukawa msafi mbele za Mungu wako. Ndio maana hii. Eh? Leo hii kuna watu ambao uko tayari kujisa, kujitoa mwili wake kusudi apate hivyo vyote. Na na, na, na nimehubiri uongo kwani? Eh ndio sasa sijaenda kwa undani wako. Wakati mwingine, wewe kwa mimi, baada ya muda mfupi Mungu atakupa kibali. Eh, hata hivyo ulivyokuwa unajua ukisoma kwenye vitabu vya wafalme pale kwenye milango ya katikati pale mango ana wa saba wa nane eh wafalme wa kwanza. Selemani aliambiwa na Mungu, Mungu amwambia bwana, "Hebu niombe kwa sababu ya Daudi baba yako." Niwaambie, "Tukitenda vizuri watoto wetu Mungu atawatendea rehema zaidi." Wazazi simama ili kuzuni mwanao Mungu awe karibu naye. Na nisha sema kuna Mkristo wa kizazi cha kwanza au Mkristo wa kizazi cha pili cha tatu. Yule Mkristo wa kwanza anapata shida ni kama mtu anaenda kama kufyeka fyeka ardhi lakini baadaye wanakuja kizazi cha nne cha tano wanakuta lami. Hakisho kama unaoachia mtoto wako lami. Eh, sasa Selemani anaambiwa na Mungu anasema niambie niombe chochote. Selemani anajua kaomba nini? akaomba hekima ili na haikuwa hekima kwa ajili yake amesema niweze kuamua kwa haki watu wako Israel. Yaani alikuwa anaomba kitu ambacho kinamrudishia Mungu. Wewe kwambie muombe jifunze kumuomba Mungu vile vitu ambavyo vinaleta utukufu kwa Mungu wako yeye atakupa vitu vinavyokuletea utukufu wewe. Usijaribu kutanguliza vitu vinavyokupa wewe utukufu na ananielewa. Ndivyo hivyo. Eh kwa hiyo baada ya Mungu kuona kwamba akina Daniel wanatafuta utukufu wa Mungu, Mungu baadaye anawapa hata vile vitu ambavyo vinawainua wao. Anawapa siri zote za Mungu. Anawapa kujua kila kitu. Eh, kilichokuwa kinatakiwa. Eh. Kwa hiyo tutakuwa kwenye mstari wa ngapi? Tusikumbuke. Eh. Eh, mstari wa 11 ndipo Daniel akamwambia yule msimamizi Okay, msari wa 12 tafadhali utujaribu siku kumi By the way, mwana hapa tunajifunza kitu kingine. Tunapojaribu kufanya kitu kigumu, tusiende chote chote. Mungu anatutaka wakati mwingine twende vitu vidogo vidogo. Jaribu siku chache. Kwa mfano unataka kujifunza kwanza kusoma Biblia. Anza na sehemu nyepesi. Siku kumi hawa walikuwa wamepewa miaka mitatu. Wale kwa muda wa miaka mitatu afu angalio. 
Wakina Dani wakasema hapana, tukisubiri miaka mitatu inawezekana tutakuwa tumekonda, wao walikuwa na jogoma hawatakonda. Alafu huyu mfa, huyu msimamizi huyu aliyekuwa chini ya Ashpenazi angeweza ku kichwa chake kilikuwa kinaondoka. Nebukadnezar alikuwa anaua yote yule. Alikuwa haogopi chochote. Yeye alikuwa Mungu wa aina yake kwenye mti yake. Wakasema hapana, sisi tujaribu siku kumi. Emu jaribu, jaribu vitu kwa muda mfupi, alafu kushindwa muda mfupi, ukiweza muda mfupi naenda mbele zaidi. Labda anza kusoma unasema kwamba nitakuwa nasoma sura moja eh eh au nitasoma agano jipya tu ndani ya kipindi fulani Usilenge vitu vikubwa ukishamaliza vitu vitu hata hapa tunapokuwa tunahubiria au tunamwendesha huduma yetu huwa silengi vitu vikubwa sana Daudi anasema Zaburi ya 130 na moja eh anasema sijishughulishi na mambo makuu yale mambo yanayoipita nafsi yangu eh hebu jaribu fanya vitu vyote ufike mbingu ndo anga la Mungu ndo hapana Mungu anasema jaribu siku kumi kwanza eh jaribu siku kumi ukiziweza jaribu nyingine kumi ukiziweza nenda 20 nenda mwezi hasa tunapokuwa tunaingia katika mambo ya mpendezao Mungu ambayo ni adui wa dunia Eh, kwa hiyo anatoa proposal au anatoa wazo eh, la siku kumi. Anasema msana hakuna sasa anasema kisha nyuso zetu zikapimwe zitazamwe mbele yako na nyuso za vijana wanaokula chakula cha mfame ukatutendee sisi watumishi wako kadiri wa utakavyoona. Anasema hapa huyu huyu mtu alikuwa na scientific alikuwa amekaa kisayansi huyu huyu Daniel na wenzake. Anasema hem tufanye kama experiment na control. Sisi tule haya haya hizo pauses hizo maharage maharage na nini na kunde alafu hao waendele kula vile vitu vyao wanywe mapombe na nini eh wewe niwaambie leo hii unaweza ukakuta hebu angalia sura kama huyu huyu mwimbaji maarufu sana Tanzania atwa nani bwana nataka kumchanganya na marehemu aliyekufa hivi anaimba sana Tanzania mwimbaji wa, wa duniani nani damu sawa yule ana hela nyingi kweli kweli za mashetani wako lakini angalia usoni wako na uso wako utakuta hauna hata neema kwani kuna neema na kwenye ule uso wengi tu sio yeye wengi tu nenda hata wakuu wa serikali hizi wenye mamlaka zao unamkuta anaweza kana na pesa nyingi na nini lakini usoni amesinyaa ame, ame unakuta mcha Mungu anaishi kam, anakula kamlo kadogo tu na kushushia na maji lakini usoni amenawili ndo kina Daniel. Amen hawi. Mwa kwambie, hii ngozi aliyeumba ni Mungu. Hivi vyakula vya kuingia na kutokuingia ni kazi ya Mungu. Eh? Tunaendelea. Anasema um mstari wa 10 na 8 anasema basi akawasikiliza katika jambo hilo akawajaribu siku kumi. Kwa nini amewasikiliza huyu huyu msimamizi wa matowashi kina Daniel? Aliwasi ni kwa sababu wamemapproach, wamemwendea kwa hekima. Eh? Vijana mnaonisikiliza na sina wengine na sisi wote. Tujifunze. Mwana mwambie hata hapa nilipo kuna wakubwa wangu mimi. Eh, mwanzo mama yule labda mkubwa, hapana huko wakubwa wangu, nao nitaendea kwa hekima na heshima. Leo hii nenda katika maeneo ya maeneo ya kazi. Unaweza kukuta kijana ana miaka ameingia kazini mwaka huu, ana miaka labda 27 anaenda anataka kujipandisha we, mabega na kuna na mtu ambaye anasafu baada ya miezi mi, mi, miaka mitatu. Eh. Au kwa vile tu labda amemkuta mmoja na degree moja yeye ameingia pale na degree mbili. Anadhani kwamba ataingia na ujuzi wa ziada. Sawa, unaweza kuwa na ujuzi. Lakini umemkuta mtu eneo lake anajua njia zote na hutaki kufanya hivyo tu kwa sababu atakufundisha njia sahihi peke yake hapana ile kwa sababu tu ni maelekezo ya Mungu eh msara wa 14 anasema wa 15 anasema hata mwisho wa siku siku kumi nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi 
na mimi yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme wewe mwambie uhitaji kula maviti moto na mapombe na kila chochote kinachopatikana na kila kitu ili kusudiwa na nyuso zilizo nenepa zilizo na wili uhitaji ukivipata hakuna ubaya na tu kusema kwamba usile chakula fulani of course usile chakula ambacho kina kina unajisi chakula chenye unajisi nini ni chenye unajisi wa kiroho labda una, 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 unaenda kula vyakula maeneo ambayo ni ni, ni machafu kiroho ni sehemu chafu chafu lakini vyakula vyote iwe ni kete moto kiwe chochote kile Mungu anasema katika agano jipya vyakula vyote Mungu amevitakasa Nishafunisha somo la vyakula mara nyingi e, hapa tuongelee chochote of course Mungu amekataa kwamba anasema msilewe kwa mvinyo unaoleta ufisadi Mungu hataki tulewe e, anaporusu vyakula haruhusu ha, ha, haruhusu mvinyo haruhusu kutama kwamba kicho kila kitu Okay, ndio anakuambia vitu vyote ni halali. Kwa hiyo na bangi ni halali na madawa ya kulevya ni halali. Si Mungu ameyaumba mwana. Sicho anachosema Mungu. Sicho Mungu anachosema. Ni vile vitu ambavyo havituchafui nafsi. Ro. Eh. tunaona kwamba baada ya muda mfupi watu wanafanya nini? wana wale vijana ndani ya siku kumi wanaonekana wameboreka wa, wa wako vizuri kuliko wale walio wanakula vya, vya, vya duniani wanaoenda kushtaka eh hata leo mimi wewe mwambie nimeshaona kuna vijana maeneo mbalimbali labda mafioni huko unaweza kumuona hata yule kijana unamjua ni anatembea katika nje zimpendezwa mu ukimwangalia unakuta kwamba amenawili kuliko wale ambao wanajifanya kuelea katika dunia wanakula kila chochote wanachoweza kwenda kufanya E, Unamwona kabisa amenawi, amependeza. Ana hekima. Eh, ana nena sawa sawa. Eh. Lakini tume atukuongelea kitu kimoja. Tumeona habari za wale vijana walibadilishwa majina. Wewe kwa mimi, shetani, Yesu alikuwa anawabadilisha watu majina. Ikisura watu katika majina mabaya, awapeleke katika majina mazuri. Lakini Petro, jina la Petro alipewa. Kabla hapa alikuwa anaitwa nani? Kwa hiyo ni Simoni. Eh. Akina Paulo walikuwa wanaitwa akina Sauli, wakabadilika waitwa akina Paulo. Eh, akina Abraham walikuwa wanaitwa Abraham, akaitwa Ibrahim. Eh, akina Salai, ka, nini? Vile vile kama vile ambavyo Mungu hutupa majina mapya kutoka kuitwa akina Yakobo wa waongo wa waongo wa, 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 wa matapeli tapeli kutuitwa akina Israeli. Watu wenye misimamo ya kimungu vile na shetani kutubadilisha majina. Leo hii mtu anaweza katoka, labda ametoka ni maana anaitwa Helena, unasikia ameshabadilika anaitwa Helen. Eh. Alikuwa anaitwa eh alifika pale anaitwa ah, mimi Msela. Anajulikana mchizi wangu. Ndio majina haya, yani ashapewa jina jingine kabisa. Bro. Eh. Oh bro. Eh ili kusudi tu afanane fanane na mfumo sio vitu vya kusifia sana ile vile ndio tunaona kwamba wale vijana wanabadilishwa majina wanapewa majina ya duniani eh hoja ya mwisho inatokea kwenye mstari wa 17 mpaka 21 ni kipengele kifupi kile inachosema yeah. ukisimama na Kristo ukisimama na Bwana eh atazi atazistawisha njia zako eh atazistawisha eh unawezekana ukawa hapo uko na hivi miaka 10 20 ijayo maisha yangu yatakuwa wapi nitakuwa ni nitakuwa na uwezo hata wa kula chakula nika, nikawa angalau nikawa na mahitaji yangu nitakuwa na sehemu ya makazi hapa mjini hivyo vitu vinasumbua kuna watu wengi sana hapa mjini hawana uhakika wa kula hawana uhakika wa kukaa kila baada ya miezi mitatu anafunga mizigo anahamishwa. Anahama. Ndio sio. Sio mapenzi ya Mungu. Na wengine ni watu wa Mungu eti. Mungu kwambie, simama na Mungu mapema hii. Simama kwa kadi. Tengeneza, nishasema utajikwa hapa na pale lakini picha kubwa huhesabika kwamba ujulikane uko kwenye hesabu ya wana wa Mungu. 
katika njia zako katika mienendo yako katika iba, katika fikra zako katika ibada zako Mungu atazishtawisha atazinyosha njia zako Biblia inasema mkabidhi bwana njia zako pia utumaini naye atafanya nini atayanyosha mapito yako atayanyosha mapito yako wewe mkristo unaonisikia wewe ni kijana kwa sababu somo leo naosu kijana kwa sababu tunaongea kina deni imesha sheda ya bidnego eh uhitaji kuishi maisha huo hayo uko mbele ya safari wakati mwingine hata ya kimwili tu lakini zaidi sana ya kiroho wewe mwambie maisha yako ishi, ya miaka 20 30 ijayo unayafanyia kazi leo hii eh unayafanyia kazi leo hii hutafanyia kazi eh, miaka mitatu kabla ndoa yako usalama wa ndoa yako uzao wako u, u, wa miaka 10 20 30 yote uko mbele unaofanyia kazi nyuma na hata sasa Njivu elimu. Eh Mungu ndiye anakuja kuzitawisha. Hivi ukipanda leo unavuna leo hiyo? Pana. Jinsi ulivyoandaa shamba, jinsi ulivyo li em, chagua mbegu nzuri na nini ukapanda, ukapanda mbegu ndonero wa Mungu na nini? Na, na, na mambo yanayofuata baada ya ukapalia vizuri, ndivyo unakuwa unapiga mahesabu ya kuvuna vizuri. Watu leo hii wa Kristo anataka avune sehemu ambapo hakupanda. Sehemu ambapo hakuwahi kupalilia. Umo umo anaruhusu magugu ya mashetani na uchafu na ingia umo, alafu anataka kwenda kuvuna vizuri. Ndio sio? Kwani amsema nani? Najisema mimi mwenyewe wote. Eh? Utatakaje kuvuna usipopanda? Utatakaje kuvuna vizuri sehemu ambapo kupalilia? Huku huku kumwagilia, hukuweka kumwagilia ni taswira ya neno la Mungu, maji ya uzima. Eh. Mtu anataka kienda hapo amechagua bila mimi chuoni aende akaishi hivyo vyote vile akachafuke kama dunia sasa hivi wewe nitafute hebu tafuta vijana kumi wa Kristo waweke hapa na vijana kumi wa Kiislamu tafuta mienendo yao pale mafshuleni mavioni wapi ambapo ku, ambapo kuna nafuu basi Waislamu ambao hawana matumaini ya kuona uzima wa milele kwa sababu hawajawahi kumpokea Kristo nje yao ni moja ni moto Yesu alisema kwenye Mathayo mlango wa tano, anasema haki yenu isipozidi haki ya mafarisayo hamta uone ufalme wa mbinguni ndio alisema Ndio alikuwa anamaanisha kwamba hawa ambao hawana mafarisayo walikuwa na mpango wa kwenda mbinguni No majority sehemu kubwa alikuwa ni kundi linalopotea sasa vile vile kama hawa ambao hawana mpango wa kwenda mbinguni, hawana Kristo, hawana matumaini, wana nafuu wako hapa, usipokwenda juu yao je? Unategemea nini? Hicho anachotaka kusema. Eh? Ustari wa 17 niko nafunga anasema basi kwa habari za hao vijana wani niko naangalia Mungu anavyostawisha njia za watu waliosimama naye basi kwa habari za hao vijana wanne Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima kwa sababu lengo la kuwalisharisha vile vyakula walitaka wawape protini nzuri vichwani kwenye nina ili kusudi wapate hekima waweze kujifunza hayo mambo lakini Mungu hawakuvila Mungu anawapa ile hekima ambayo wali hawakuji hawakuvila hivyo vyakula hivyo kwa inaonekana viwape nafasi ya hekima E, Mungu akawapa ile hekima. Daniel naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Alikuwa na ufahamu wa kimwili na waki, waki. Mungu anataka tuwe na ufahamu zote mnielewe. Anatutaka linapokuja swala maono ya kimungu tuwe na ufahamu. Lakini elimu ya dunia vile vile tuwe na ufahamu. Tujue magonjwa yanatokea wapi? Tujue ukijenga nyumba alikuwa umejenga vibaya utaingia wapi utatokea wapi unafanya nini? Vyote Mungu anataka tujue hivi. Ndio Daniel aliona vyote. Eh na wenzake anasema hata mwisho wa siku hizo siku zile alizoziagiza mfalme wa e, mfalme za kuwaingiza mkuu wa matowashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadnezar Nebukadnezar hajui chochote anajua wale vijana wanaendelea kula misosi hizo anaendelea kubugia tu mama ma, 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 ma pombe na kila kitu 
e msema kwa kuna naye mfalme aka zungumza nao na miongoni mwao wote hawakuonekana waliokuwa kama Daniel na Henania na Mishai na Azaria kwa hiyo wakasimama mbele za mfalme wale vijana wanapigwa mpepa wanaenda huo mtihani baada ya, ya, ya miaka mitatu wanaenda kupigwa mtihani wa kugraduate kwenda kugraduate mbele ya Nebukadnezar wapewe nafasi Daniel alikuwa rais alikuwa miongoni mwa wale watu watatu ona kwenye kitabu cha cha Daniel mango wa sita alikuwa alipewa huyu alikuwa ni kama waziri mkuu hao alikuwa rais kwa sababu mfalme alikuwa mfalme alikuwa kiongozi wa juu kabisa elimu ameshaipata degree zake ziko mkononi mwake na na ile wama ne eh na, na katika kila jambo la hekima na ufahamu aliwauliza mfalme pepa hiyo wanapigwa labda ni oro akawaona kuwa walifaa mara kumi zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake hawa hii elimu ilikuwa haina tofauti kati ya uganga na uchawi hata leo hii nenda kaangalia sasa hivi kuna vitu vinaitwa vinaitwa theoretical physics kuna vitu vinaitwa astronomy Okay astronomy labda sio mbaya astrology na maelimu elimu nyingine yani haina tofauti na, na, na uganga na uchawi hebu niulize ile mtu anaenda kusomea kuna ndio sema labda huyo haelewi suri naelewa tuelewane mtu anapojifunza kusomea kutabiri kutabiri hali ya hewa mimi niambia kwamba hakuna element za uchawi ndani yake kujua kwamba ba miezi saba ijayo kuna pepo zitakuwa zinavuma kutokea Msumbiji kuingia Tanzania hizo elimu zinafanana zinaingiliana lazima katika kila jambo E, katika hekima na mstari wa moja tunasema tena Daniel huyo akadumu huko hata mwaka wa kwanza wa farme kolesho walipita wa farme wengi baada ya Nebukadnezar aliingia wa farme mingine nadhani hivyo Merodek alipotoka akaingia Beshaza alipotoka Beshaza akaingia wa farme Dario alipotoka Dario akaingia e, mfalme mwingine aliingia ni nani nadhani ndo akaingia Koresho kwa hiyo alikaa muda mrefu akiwa anatunika kwa sababu alikuwa anakibali na mkono wangu. Leo hii kuna mtu anaweza kukuta amepata cheo mnasikia ni meneja baada ya miezi mitatu anasikia shafu kuzo. Eh kwa sababu aliingia kwa rushwa, aliyempa rushwa na yeye ameshaondoka. Unamsikia ameteuliwa si ni waziri baada ya muda mfupi nasema amepigwa nani? Ametumbuliwa. Livie Mungu anataka. Yesu anasema mzai matunda madumu matunda yanayodumu hata milele basi tutakuwa tu na naomba na, nifunge kwa kuoleza kwa ufupi sana ufupi sana kitabu cha Daniel ni kitabu cha kinabii sana mambo ya kinabii mambo ya siku sija lakini hapa ni utangulizi eh na mambo ya kinabii yanatuhusu leo na, na wakati ujao kwa hiyo leo tukuona hali ya mambo ya unabii unabii mlango wa pili tunaona unabii mwingi mlango wa pili eh ambapo tunaona hilo salama na Sidi Kadreza eh eh mlango wa pili na kuendelea kwa hiyo leo ilikuwa ni ma, maisha ya kila siku ya maisha yetu na ndio maana ya neno la Mungu. Mengine ya baadaye, mengine ya leo, ndivyo Mungu anavyopanga neno lake. Mungu abariki sana. Baba mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili kwa ajili ya kitabu cha Daniel mlango wa kwanza. Tuomba Mungu wa mbinguni haya tuyasoma basi yasipotee bali eh yakatujenge na tujenge wewe Mungu mwenyewe na tubariki na kutusamehe yote ambayo labda tumejikwa mbele zako na ni mengi Mungu ajabu utuulishe sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Mungu Baba na Mtakatifu. Amen.